என் பேர் வரும் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல இந்த விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நிக்கலா டெஸ்லாவோட சீக்ரெட் கூட நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தை தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இதை பத்தி பார்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவரோட டே டு டே லைஃப்பை பத்தி பார்க்கணும் அவரோட அன்றாட வாழ்க்கையில அவரு சில விஷயங்களை கடைபிடிச்சாரு அது என்னன்னா மூன்று ஆறு ஒன்பது ஆகிய எங்களுக்கு அதிக அளவுல முக்கியத்துவம் தரது அப்படிங்கிறது தான் அந்த விஷயம் உதாரணத்துக்கு ஹோட்டல் ரூம்ல இருந்து ஒரு வெயிட்டருக்கு கொடுக்குற டிப்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே மூன்று ஆறு ஒன்பது ஆகிய எண்கள் வர மாதிரி பார்த்து தான் அவரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ணுவாராம் அது ஏன்னா இந்த மூன்று எண்கள் மூலமா தான் இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம கிட்ட பேசுது இதுதான் நிக்கோலா டெஸ்லாவோட அந்த சீக்ரெட் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்றாங்க ஸோ இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம கிட்ட பேசுறதே இந்த மூன்று ஆறு ஒன்பது அப்படிங்கிற எண்கள் மூலமா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிக்கோலா டெஸ்லா அதிக அளவுல நம்மளாரு இதை தான் நம்ம நம்மளுடைய போன வீடியோல கூட பார்த்தோம் ஸோ அதையே நம்மளும் பண்ணும்போது நம்மளால இந்த பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இப்படி பண்றது தான் நிக்கோலா டெஸ்லாவோட சீக்கிரம் கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையில யூஸ் பண்றதுக்கான சில வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்றாங்க அடுத்த ரெண்டாவது விஷயம் என்னதுன்னா மூன்று அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியை குறிக்கும் ஆறு அப்படிங்கிறது வைப்ரேஷனை குறிக்கும் அண்ட் ஒன்பது அப்படிங்கிறது எனர்ஜியை குறிக்கும் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு சில நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு அது போல் நம்மளுடைய தாட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கும் சில ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ நமக்கு வேணும்னு நினைக்கிற பொருளோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வைப்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம நினைக்கிறது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஆசைப்படுற விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியை பற்றி சொல்றாங்க எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா எனர்ஜி கேன் எய்த பி கிரியேட்டட் நாட் டிஸ்ட்ராய்ட் பட் கேன் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதாவது எனர்ஜியை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் ஒரு ஃபார்மில் இருக்க எனர்ஜியை நம்மளால இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இதை வந்து நிக்கோலா டெஸ்லாவோட எப்படி ரிலேட் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு அதாவது எண்ணங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு சில குறிப்பிட்ட அளவில் எனர்ஜி ஆற்றல் அப்படிங்கிறது இருக்குது உதாரணத்துக்கு நம்ம காலையில் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எந்த வேலையுமே பண்ணாமல் சும்மாவே படுத்திருக்கோம் அப்படியே நம்ம படுத்துட்டு இருக்கும்போது சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்ம காலையில் இருந்தால் அதே எனர்ஜியோட இருப்போமா அப்படின்னா நிச்சயமாலுமே அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா சாயந்தரம் ஆக ஆக நமக்கு நிச்சயமாலுமே பசி எடுக்கும் எந்த ஒரு வேலையும் பண்ணாமல் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் இது எதனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை கட்டுப்படுத்தினாலும் நம்மளால் நம்மளுடைய எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது நம்ம படித்தே இருந்தாலும் நிச்சயமாலுமே எதுவுமே நினைக்காம நம்மளால இருக்கவே முடியாது ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்டினியூஸா நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அதனால நம்மளுடைய பாடியில இருந்து எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் மூலமா நம்ம எண்ணங்களுக்கு அதிக அளவுல சக்தி அதாவது எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதனாலதான் நம்ம எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யாம இருந்தாலும் நமக்கு பசி இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த எண்ணங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆற்றல் அதாவது இந்த எனர்ஜியை வச்சு தான் நம்ம நம்ம நினைக்கிற விஷயத்த இதை சாத்தியப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ திங்கிங் ஹேஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது கடைசி விஷயம் என்னென்னா மைண்ட் ஹேலோகிராஃபி அப்படி இல்லைனா மைண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த முன் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்த யூஸ் பண்ணி தான் நிக்கோலா டெஸ்ட்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மைண்ட் ஹேலோகிராஃபி ஆர் மைண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது இந்த விஷயம் என்னதுன்னா எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அதை பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் அனலைசேஷன் நம்ம மைண்டில் ரன் பண்ணி பார்த்து அதோட அவுட் கம் வரைக்கும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் நம்ம செயலில் ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நிக்கோலா டெஸ்லா கூட இந்த சீக்ரெட் விஷயத்த யூஸ் பண்ணி தான் அவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு நிக்கலா டெஸ்லா மற்ற சயின்டிஸ்ட் மாதிரி பேப்பர் ஒர்க் அப்படிங்கிறத அதிக அளவில் பண்ண மாட்டார் மற்ற சயின்டிஸ்ட் மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதிக்கிட்டோ இல்லை டிராயிங்ஸ் வரைஞ்சிக்கிட்டோ அவர் வந்து அவரோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை அதாவது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அவரோட மைண்ட்லேயே கம்ப்ளீட்டாக ரன் பண்ணி பார்த்துருவார் இப்போ ஒரு இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா அப்படிங்கிறத அவர்
அதே விஷயத்தை அதே ஐடியாவை யூஸ் பண்ணுவாராம் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது அவரால் எந்த ஒரு இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறதையும் ஈஸியாக கொஞ்ச நேரத்துலேயே அவரால் செஞ்சு முடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அவரோட மிகப்பெரிய ஒரு சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி நம்பப்படுது அதாவது மைண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆர் மைண்ட் ஹேலோகிராஃபி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூட்சமும் நிக்கலா டெஸ்லாவுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூட்சமும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் தான் நிக்கலா டெஸ்லாவோட அந்த சீக்ரெட் கோடை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இதில் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது ஸோ இதை தான் உங்கள் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இதை தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்க